Hello, Mauricio. How are you? Fine, teacher. Hello. Good, good evening. Good evening, too. How was your day? It's so hard. What did you do? And I cleaned my patio and I installed the life. And, and that only. it was hard. It was hard. Yeah. Um, yeah, I know. Um, because it's mm. hand uh, hand work porque es trabajo como de mano de obra. I know exactly. that most of the times gets gets tired and it's a little bit you get busy. Te, te sentís como bien ocupado y bien aturdido de estar así. So yeah, yeah. I know. I know, but yeah. what but so you basically you install everything in your house. Instalas todo en tu casa, básicamente. Yes, yes, yes. Everything, like everything, everything, everything. Everything and what is plumbing? one thing? Okay, what is one thing that you do not you can do? Uh, uh, albañilería sería. Okay, so you cannot do any construction. No puedes hacer yes. ninguna construcción, cemento, but all the other things you do it, you do it. So so. So so. At so, least so, so. defend this, as we say, right? Yes. <laughs> Very good. And your day? What? And your day? Uh, it was hard today. As I I've been telling you, I got seven parciales, and today. I had like the two most important tests. Tenía los dos exámenes más importantes. And I slept at 1.30. Me levanté, como, me dormí como a la una de la mañana, una y media. I uh, started, but I have to get up and wake up at 3 a.m. Me tengo que levantar a las 3 de la mañana para arreglarme. So I only slept for like hour and a half, almost two hours. And at the end, I mean, I think that I have a zero. At least, creo que lo máximo que voy a sacar es un tres en uno de los parciales. Because <laughs> estaba en blanco. I, José ya visto cara de, mm, teacher. <laughs> yeah, I mean, I was very, very confused because the exam was horrible. Um, and we were, we were talking, estábamos hablando con mis compañeros al salir de la, de, de la clase y del parcial. Y hasta ellos, y todos con la gran lagrimita. De, voy a retirar la materia porque no la voy a pasar. So, aquí me ven, chicos. Mañana tengo, lo, tengo otros parciales. So, I hope that I'm going to, to be better. Y si no, pues me van a ver después. Que yo le puedo estar diciendo, necesito tanto para pasarla. That happened. You can That do happened. it. Ah, thank you. <laughs> Hello, <laughs> Josué. Buen provecho. Me too. Me too. Thank you, thank you. <laughs> What are you eating? Jocote. What kind of jocote? ¿Qué tipo de jocote? Um, azucarón. <laughs> ya hay de azucarón. Yes. Um, these, these are uh, suchitoto. Of From suchitoto. suchitoto. Uh -huh. Okay. Yes. Good. Actually, I think that I'm allergic to jocote de azucarón, I guess. Or talpajocotes. I'm not sure, pero yo, yo sé que a una de esas dos cosas soy alérgica. Y soy alérgica al toffee. Entonces, hace toffee. poquito, yeah, al, al caramelo. So, uh, one, one day, eh, un día mis amigos, por hacerme el daño, me trajeron un, una onda que eran jocotes bañados en caramelo. O sea, imagínense, niño, o sea, mi, mi gran trauma era así de hacerme el daño. Una súper alergia. Una súper alergia, miren. La, uh, my throat my throat is like gets swollen se me hincha and my throat also hurts and it's like I feel itches como que me pica, siento picazón itches so it's like I can breathe I mean I don't die, no me muero de. pero pues sí, yeah, para que arriesgarnos chicos <laughs> and the rest of us, how was your day guys? tell me, chicos antes de que me digan no hay problema, no les molesta que me esté tomando esto que vean que no he comido en todo el día Thank you, no problem, no problem. Pido permiso porque... no, no, no problem, no. teacher. Thank you, I haven't eaten anything, right? No uh, I, the only thing that I have inside of me, solo me comí un mango que me compré por el escalón. Estaba bien bueno. 
So that is the only thing that I have. Okay, but guys, how was your day? Tell me. ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué hicieron? Aparte de trabajar, porque ya sé que todos me van a decir que trabajaron. What did you do? Throw is garganta. Throat, yeah, throat, with T at the end. T R O O T R U T. Let me show you. Let me show you because I don't know. Sure. Um, T H R O A T. T H O K O T H R O A T. R O A T. T. Throat. Okay. Yeah, garganta. Garganta. Swollen. Can you send the 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 chat? Yeah, I'm I'm actually writing right now. Don't worry. It's swollen. Okay, it's swollen. Um, I think that. You see, because swollen. Yeah, it's swollen. Inchado. That is when something se te hincha. Hinchado. It's just. Es como picazón. Okay, chicos, ¿qué estuvieron haciendo ahora? Pues cuéntenme. Mm. What did you do? Estuve haciendo mandados. What kind I, of mandados? I um, buy mm -hmm. the, yo, the toys. But I, I have a, a, a business mm -hmm. about the the buy ventas uh sell sellings uh sell of toys <laughs> of toys the yes. juguetes for babies for babies good that that is one very good actually i see that es como un nicho verdad de, yes. de venta and, and it is good you you make ma a lot of money with that so so. <laughs> so para los tacos yeah. no no tacos no tac why natalie was like i'm gonna kill you natalie no me mandaste <laughs> la información de los tacos and i wanted to buy some Man. you didn't send me the information so you have to send it so okay, you, the rest you forget <laughs> it you forgot it i forgot it yes se me olvido Okay, guys, well, it's already 7.05, so we are going to start right now because we don't have that much contact, uh, content again. No tenemos mucho contenido el día de hoy, but we are going to have a little review. And today I want to show you some phrases that we can use in classes. Quiero que añadamos algunas de las frases que podemos usar en las clases cuando, por ejemplo, estemos tomando... Eh, algo y ustedes me quieren decir, mira, me quiero levantar al baño, mire, quiero hacer eso, quiero hacer aquello, ¿ok? So, I, uh, that is not in the platform, however, I think that most of the time we have time for it. Creo que la mayoría del tiempo tenemos tiempo para hacer esas cosas. So, I think that is going to be a good thing, ¿ok? Uh, hopefully, we are going to have so, uh, enough time. So, guys, uh, tell me when you see my, my, the presentation. Yes. Yes, you can see it already? Right. Okay. Yes. Okay, perfect. Yes. So, welcome again. Today is Tuesday, hoy es martes. And we are going to learn uh, numbers and ages. And we are going to have a topic that is called syllable stress. Uh, el día de hoy, chicos, vamos a ver un repaso de los números y de las edades. Hoy vamos a aprender a decir las edades. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada les había dicho que les iba a enseñar los números hasta el 100? However, yo no me había percatado que esta semana nos exigían llevarlos hasta el 100. Entonces nosotros ya vamos adelantados. So, por eso les digo que va a ser un pequeño review. Vamos a recordar cómo se dice. Vamos a practicar las edades. Eh, y vamos a tener este, este topic que es para la entonación. Porque cuando estamos diciendo los números, muchas veces lo que pasa es que es 13 y nosotros decimos 13. O decimos 30 y dicen 30 and something like that. So we are going to learn how to make the sound of what we are saying. Vamos a aprender a ver cómo se hace el sonido de lo que estamos diciendo. So, 
Uh, right now, I want some of you to help me to read the agenda for today. Who wants to help me to read the agenda for today? Just one, guys. No se estén peleando para pasar. <laughs> Una que me quiera leer la agenda. No? No one? Hi. Okay, me. Let's go, Mauricio. Okay, uh, we're up. Sell, sell yourself mm -hmm. and two vocabulary and numbers and age. Ages. Uh, three uh, speaking point. Uh, syllable stress. Syllable stress. Mm -hmm. Syllable. Okay. And uh, four is stress. review. A speaking time. Very good, very good, Mauricio. Thank you so much. Today I'm not saying Francisco. Thanks. Ya se me quitó, niñas. Ya se me quitó el Francisco. Don't worry. Okay, very good. So that is the agenda that we are going to have for today. And uh, let's start with the warm up activity. We are going to know today how to say our skills. Vamos a aprender a decir nuestras habilidades. Why, uh, teacher? But why this kind of vocabulary? Because when you are in a job interview or you are in an interview of everything, the first, one of the first things that they ask you are your skills. Cuando estamos en una entrevista de trabajo o alguna entrevista de lo que sea, lo primero que nos preguntan son nuestras habilidades. So that's what we are going to do today with that game. What is the thing that we are going to do? It's your chance. Members of the newly formed team prepare and deliver short presentations outlining their combined skills, knowledge and experience. Los miembros de este equipo vamos a formar una pequeña presentación sobre todas las habilidades que tienen, conocimientos y experiencias. Re uh, regarding if we have uh, experience, you can say it as a, jo as a jobs or something. For example, in my case, por ejemplo, en mi caso. Uh, regarding my, my knowledge, I have Microsoft Office. I have knowledge in languages, I have uh, diplomados in Photoshop, in tourism, those kind of things. So those are uh, knowledge, son como conocimientos que nosotros tenemos al momento de ponerlos en un currículum. Ahora tenemos skills. Skills son habilidades. What kind habilidades. of abilities? ¿Qué tipo de habilidades? Se los voy a ir escribiendo acá en el chat. Los pueden ver el chat, chicos. Porque ayer me dijeron unos que no habían podido ver el chat, fíjense. Yes. Yes. yes, okay. Yes. So we have our yes. skills yes. that yes. are our yes. abilities. Yes. What kind of abilities do we have or what kind of skills? It can be two. Pueden ser dos. El hecho de tener habilidades, por ejemplo, I'm responsible. Um, I always try to be on time. Siempre trato de estar a tiempo. Um, I'm creative. Soy creativo. Uh, those are skills. O que otras skills pueden ser o que otras habilidades. Por ejemplo, una habilidad que yo tengo es la facilidad de comunicación. ¿Ok? So those are abilities, like if we are in a job interview. And we have the experience. ¿Ok? La experience es la experiencia que nosotros tenemos. ¿En qué tipo de experiencia lo podemos decir? Experiencia laboral, experiencia educativa. ¿Ok? Uh, ¿Alguno de acá está estudiando en la universidad? Any of you is studying the university? No, okay. So, all of us, you're working, right? Todos ustedes trabajan. Yes. So. Yes. Si les pregunto qué tipo de experiencia yes. tienen, yes. saben que es una de las primeras preguntas que nos hacen a la hora de agarrar un trabajo. Y si alguno de ustedes acá quiere trabajar en un call center, son las primeras cosas que nos van a preguntar. Like, it's going to happen. So, guys, luego de esta explicación de los temas, de las terminologías que vamos a, a atender el día de hoy, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a fingir que son una empresa. Ustedes van a pensar que son una empresa a la que yo voy a contratar. ¿Empresa de qué? De, lo, de comida. De comida, de ropa, de zapato, de lo que ustedes quieran. ¿Y qué me van a decir? Las habilidades de su empresa, porque ustedes son la empresa. That is the game. Ese es el juego que vamos a hacer hoy. So, 
you have to tell me at least three skills. Me tienen que decir al menos tres eh, habilidades. You can write it there. Lo pueden escribir. You have to tell me your knowledge, el conocimiento que ustedes tienen. Por ejemplo, teacher, yo tengo conocimiento de Microsoft Office. Ok, lo anotan. Teacher, yo tengo conocimiento de cómo instalar focos. Lo colocan. <risa> teacher, yo tengo conocimiento de cómo hacer tacos. Lo colocan. Ok, todo el conocimiento que ustedes pondrían como que estuvieran vendiendo la empresa que tienen. Pero recordemos que la empresa somos nosotros, ¿verdad? Ese es el juego. Y lo último, me tienen que decir al menos una experiencia que tengan de por qué yo los tengo que contratar. Ustedes me dicen, no, teacher, yo llevo 20 años en el rubro. Ok, so you can say that. So, guys, you have three minutes to prepare that. Tres minutos para preparar eso. Me tienen que decir al menos tres habilidades, dos conocimientos y una experiencia que tengan. La experiencia me la pueden decir, tengo tantos años de experiencia en el rubro. Y me tienen que decir cómo se llama su empresa, la que vamos a crear. Que José me, quede, me quiere decir, ah, my, my, my business, my company is called Josué, los mejores juguetes de todo el, San, el Salvador. Ok, it's fine. O si Natalie me dice, los tacos de Santén que son los mejores de toda Santa. I don't know. Ok, so it can be whatever kind of business that you want. Puede ser cualquier tipo de eh, empresa que tiene. En todos los tres minutos que están trabajando, les voy a escribir acá algunas palabras que les van a servir para hacer este roleplay, ¿ok? So, we have two minutes more, guys. Let's work. Teacher. Tell me. Tres habilidades, dos conocimientos y qué más dijo? Three one skills, experience. two knowledge, yeah, and one experience. Experience. One. Ahí se los acabo de poner en el chat, chicos. Uh, business chicos, yo tengo en, en serio, se lo voy a decir así porque ya me ha pasado en clase yo tengo serios problemas con con el writing yo, ese, that is my, mi talón de Aquiles el writing, so uh, me disculpo si les escribo una letrita mala o algo, ok pero así, eh, sí, tengo problemitas con eso being honest business, eh, puede ser un negocio My skills are, I have knowledge in the name of my company is, my experience is, Y recuerden, chicos, que como ustedes son una empresa, ¿cómo nos presentamos cuando somos una empresa? No hablamos de mí, sino que hablamos como qué. Si somos una empresa. We. We, correct. Entonces nos vamos a referir en todo lo que ustedes me digan gramaticalmente. We, because, because we are a company, ¿ok? Ok, let's work on it. Voy a tomar un, un cosita. And I'm going to stop sharing the screen so I can see all of your faces. There you go. Who's ready, guys? ¿Quién ya está listo? Mm -mm. O sea, me dijo, no, a mí no me pregunta, me dijo, José, ahorita. It's fine, guys. I mean, remember that we, we haven't seen those topics, no los hemos visto. Entonces, it's fine, okay? You can say it in Spanish and you can always do the translation, okay? And remember que el primero que pasa y que pide pasar. Es el primero que elige quiénes son las víctimas, pedazo. I'm just saying, guys. I'm ready. Okay, let's go, Mauricio. Let's hear Mauricio, guys. 
Um, my three skills is uh, um, the things in the better in the in the Central America. Is the best in America? Is the better. Sorry, is the best in Central America? Es el mejor. Yes, uh, we have all for impression. Impression. Mm -hmm. um, we have all for impression and other insumos. Mm -hmm. um, so, knowledge is we have knowledge in, in UV and conventional, and we have knowledge in varnish and UV and aquoso. And okay. experience in we have two years in the industry. Three? Ten. Ten years, okay. Ten Very years good. In the industry. Ten years in the industry. And what is the name of your company? Uh, Natalie. What? Natalie? Yes, Natalie. No, no. No, no. <laughs> what is the name? No, excuse me, excuse me, Natalie. What is the name of your company? ¿Cuál es el nombre de tu compañía? Ah. Uh, Ya te estaba quemando, uh, Natalie. You see that. The Better Ink. What? The Better Ink. The Better Ink. Yes. Okay, very good. Claps for him, guys. Aplaudamosle, very good. Mauricio, repeat Thanks. after me. Knowledge. Uh, knowledge. 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 Skills. Skills. Very good. Now, choose your victim. Right now, you can do it. <laughs> Natalie. You see it. <laughs> yeah, of course, no. <laughs> okay, Natalie, let's go. Bye. Solo que eh, la mayoría de cosas no sé cómo se dicen, así que... It's fine, it's me... fine. Yeah. Let's uh, go. Eh, we skill? Our skill. Oh, our skill. Our Punto. skills are. Okay, let's tell me. What are some sus, eh, sus skills? Ajá, ahí, ahí me ayuda. Okay, <laughs> Puntualidad. Let's go. Puntualidad, let me see that. Because I don't remember. Puntualidad. Puntualidad. Puntuality. Ah, vaya. Y memorizar. Puntuality. Puntuality. I'm memorizing. Y eficiencia. <laughs> eficiencia, ok. <laughs> eficiencia. Efficiency. Repeat. Efficiency. Efficiency. Very good. Oh, now, efficiency. Bye. Now, Efficient. tell me your knowledge. In what do you have knowledge? I have knowledge in uh, contar efectivo. Counting the cash. Counting the cash. Counting the cash. Y computación. <laughs> okay. Computación. Okay. And tell me your experience. I have experience, experience in food. In food. In what type of food? ¿En qué tipo de comida? Rápida. <laughs> in fast food. Comida rápida. Sí. And what is the name of your company? ¿Cómo se llama? Tacos de la Casa. <laughs> Tacos de la Casa. Okay. Very good, Natalie. Claps for you. Okay, Natalie, choose your victim. <laughs> Vamos a ver, déjeme ver que aquí busco. Y... Jennifer? Jenny, let's go. The company show is pretty. Pretty. Mm -hmm. Okay, let's go. Mm, las habilidades. The skills are. The skills are. 
Responsibility. Uh -huh. ¿Qué se dice? Ya. Yeah. ¿Cómo se dice paciencia? Patience. 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 Y pasión. Pasión. Very good. What is your knowledge? En ventas y en computación. Sales and? Well, uh, me dijiste en ventas, ¿sí? Computation. Okay. And what is your experience? Tell me, what is your experience? What is your experience? Uh, we cannot hear you. No te podemos escuchar, eh, Jenny. Okay, it's fine, it's fine, don't worry, it's fine. Pasemos con, let me see. Vamos con Jenny. Hi. Hi, Hi Jenny. Hi, good evening. Hi, how are you? Ah, so, so, but I'm fine. I'm happy because I'm with you guys. Okay, okay, okay Jenny, let's go. <coughs> My skills? Our uh, skills, remember. Our skill, uh, our skill, uh, data, data analytics, finance. Finance, finance data uh, analytics. analytics, okay. Analytics. okay. Finance, data analytics. Okay. Help me please, trabajo en equipo. Work in team. Working. Work in team. Memorizing. Memorizing, okay. Oh, and knowledge. Or finance. Finance. Projects development. Social. Projects. Development. You said software? No. No, so far no. Okay, just had projects developments. Yes, yeah. social. 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 Yeah, social. Very good. So, okay, and, and what is your experience? Uh, one, one experience is what the microfinance, microfinance, microfinance social. Social microfinance. Social microfinance. Microfinance. Social Very microfinance. Good. And what is the name of your company? <laughs> microfinancial for life. Microfinancial for life. Okay. Very good, Danny. Claps Thank for you. you. Okay, guys. Uh, who's next? Who wants word. to be the next one? It's my work. What? It's my is your word. word. Yeah. yeah. How how many years have you been working there? ¿Cuántos años has estado trabajando ahí? Ten years old. Ten years already. Yeah. yeah, it's a lot. My mom works in Fruit of the Loom. She has 26 mm -hmm. years working there. So she's like, it's her mm -hmm. life. Yes. <laughs> yeah, <laughs> very good, okay, Jenny. Thank you. Okay, who wants to be the next one, guys? Porque solo tengo tiempo para escuchar a dos más. Quiero ver quiénes quieren ser los dos que quieren pasar. Blanquita, let's go. Ay, no escucho. Sí. Hoy sí. No. Yes. Um, they may, they may of my company, company is fashion in class. Ok. En las experiencias, ACS Teamwork, Two World Response 
responsabilidad, ¿cómo se dice? Responsibility. Responsibility. Good conduct. Buena conducta. Good conduct. Un conocimiento. One and both brand. Okay. Tu paso conocimiento de moda. ¿Cómo? Fashion, we can say that. Fashion acknowledgement. Fashion knowledge, knowledge day. Y en experiencia. Be puntual at work. Ser puntual en el trabajo. A punctual at work. A job. Work. Very good, Blanquita. Very good. And very good use of the vocabulary. You're doing great. That's for you. Okay, guys, Thanks. I have time for one more person. ¿Quién quiere ser la persona? ¿Quién quiere? Solo tengo tiempo para uno más. Or no one else wants to pass. No? Bárbara, chicos. Entonces, deberían de estar peleando. Yo quiero pasar. No, yo quiero pasar. Who wants to be the last one, guys? One more. No? Okay, guys, bueno, no quieren hablar hoy. Let's work so in the grammar point. Okay, veamos, chicos. Me van a decir si me ven la pantallita, por favor. ¿Ya la ven? Yes. Okay. Guys, how was the activity yes. for the ones that did it? Uh, ¿Cómo les pareció esta actividad? Good. 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 Interesting. Good. Good. Interesting. Okay. Interesting. Yeah. During the course, Interesting. I'm going to try to be using this kind of warm-up so you can uh, have, the, have more vocabulary for your job or for interviews, okay? Because most of you have already told me that you want to work in a call center or you want to work in somewhere that is in some place that uh, speaks English. So, okay, we're going to try to work on that, okay? So guys, let's move on with the grammar point. Let me see here. And today the grammar, actually it's not a grammar point, it's the vocabulary. We're going to have numbers and ages. Who remember these numbers that I'm showing you? ¿Quién se acuerda de los nombres que les estoy mostrando? Mauricio se recuerda. Okay, who else remembers? Me. Who said me? Me. Danny, mm -hmm. Josué. Okay, you remember, guys, that that on your last week, on the last week, we only, the platform only asked you for one to ten. ¿Se acuerdan que la plataforma les decía del uno al diez, verdad? Que yo les dije, no, yo les quiero enseñar más. So, we are going to do an extra effort and have a review on that. So. Eh, sí, Pablo, dime. Eh, dime eh, pregunta eh, ¿cuál es el ondres o emberturas and ons? ¿cuál es el ciento uno? el ciento uno one hundred and one one hundred and one and one and one, and one. And one. Okay. Okay. So, guys, what are we going to do is that again, we are going to repeat the numbers. And why do we have this kind of numbers? Because today you are going to learn how to say your age or time uh, regarding ages. For example, I have 10 years teaching. Tengo 10 años de estar eh, enseñando. I have 20 years in the business. Tengo 20 años en el negocio. I am 20 years old. Tengo 20 años. So that's what we are going to learn today. That's why we are using these big numbers, right? So 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Chicos. En estos son los que yo les mencionaba la semana pasada, 
que estos son los últimos que van a tener una forma, una forma individual, digámosle así, que ellos no se van a repetir con nadie, sino que ellos existen por sí solitos, ¿ok? Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que para el 20, 30, 40, íbamos a usar la misma estructura, ¿verdad? So, right now, for the 11, 12, 13, 14, we are going to learn later an intonation uh, of those, okay? But I want to hear, let me see, Francisco. Oh, Francisco is not here. Oh, yeah. No, he's not here. I want to hear Fatima from 11 to 20. Let's go, Fatima. Um... En español, en español. No, en inglés. You have to read them. Los no, 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 no. Ah, 11, 12, 12, 12, 12. No, 12. 12. Very good. Uh, 13. 13. Oh, 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Okay, Fatima. In these ones are the ones that I was telling you que, la, que vamos a ver la entonación en otro ratito de la clase. Pero estos, la entonación, la parte fuerte, la vamos a hacer al final. 13, 14. Al final le vamos a meter el golpe. So, Repitamos de nuevo. 13. 19, 20. 20. 20. Ok, very good, guys. Bueno. Muy bien. Entonces, estos números son los últimos que nosotros vemos que tienen su, su base, su forma personal de decirlos. Que estos números no los vamos a poder comparar ni asemejar con nada. Pero cuando llegamos al 21 hasta el 100, esos números son iguales todos. ¿Cómo creamos estos números? Acá tenemos los números de 10 en 10, si ven, 30, 40, 50, 60. Les ponemos un guión y vamos con los números del 1 al 10. ¿Quién se acuerda sí. de los números del 1 al 10? Que me los pueda decir ahorita. One point, for example. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Point for everyone. Puntos para todos. Ok, so, if you want to make... Since 20 to 100, we do that thing. Si queremos hacer el 20 al 40, al 100, vamos a usar esa forma. 20, 1. 20, 20, 2. If we want to say, let's say, 33, 33, 33. 33. See? 33. 33. Very good. 33. Four. So repeat after me, guys. 30. 30. 30. 40. 40. 30. 50. 50. 50. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 100. 100. 100. Very good, guys. So, si ustedes se dan cuenta, ¿qué fue diferente en la entonación que le dimos a los números que acabamos de decir? ¿Dónde hacíamos la fuerza de voz? Al inicio. Al inicio. Exacto. Eso es lo que nos va a hacer diferenciarlos de estos números que tenemos acá. Mucho más fácil a la hora de hablar. ¿Y cuál es la diferencia? Estos de acá, del 11 al 20, terminan en tin. Hacemos el tin al final. Estos terminan en la ti. 
40. 40. 14. 14. Okay? So, okay. guys, now repeat after me. Hand 101. 101. 101. 102. 102. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. Podría dar un ejemplo de... Hold on, eh, hold on, hold on, hold on, hold on, tranquilo, 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 ahorita voy con los ejemplos. Okay. But I want, to, I want to know if you have any question regarding how, uh, de cómo se crean o cómo se forman, eso es lo que quiero saber, si les entendió cómo oh, se okay. crean, ¿Se, ¿sí saben cómo se unen? Yes. Yes. Yeah? Okay. Yes. Yeah. So, right now I'm going to have the review of the speaking time. And we are going to have the syllable stress. Okay, so we at the end we can have all the, the examples. So, regarding the speaking point, que es lo que les estaba explicando, es la entonación que le vamos a dar a los números. Ese es el syllable stress. ¿Por qué se le dice syllable stress? I don't know. <laughs> Pero así se le llama a la entonación que utilizamos. Entonces, 11, 12, esos dos sentimos la entonación al principio. Pero de los que terminan en el team, la entonación siempre va al final. Y los que terminan en ti, la entonación va al principio. ¿Sí? Es lo único que es este tema, chicos. Si ustedes dicen 100, ahí ustedes ven que la entonación es la misma. Yo no estoy cambiándole, poniéndole más ni menos. ¿Sí? En los únicos que nos va a cambiar son en estos de aquí y luego en estos. ¿Sí? So, I want, let me see who. Natalie, tell me please, since 40 to 80. Decime del 40 al 80, please. Eh, 40, 50, 60, 70 y 80, sí. Yes. Oh. 40, 50, 60, 70, 80. Very good. Now I want to hear Johnny, 22 from 25. 22, 23, 24, 25. Very good. Blanquita, help me with 100 to 103. 100, 1, 1, 2. Very good. Now let's hear Mauricio from 12 to 17. Uh, 12, 13, 14, 15, 16. Remember in that one. Remember in that one. ¿Qué es lo que le estaba explicando de la entonación de eso? ¿Dónde vamos a hacer la fuerza de voz, Mauricio? Al final. Exacto. Let's go, let's go again. ¿Hasta cuál me dijo? Let's say 12, 12 to 16. 12 to 16. Okay. Uh, 12, 15, 14, 13, 15, 14, 16. 14. Ah, 14. Mm -hmm. 14, 15, uh, 16. 15. Okay, 15. Re repeat after me. 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17. Acordate de mi carita que me voy para este lado cuando hago la fuerza, ¿ok? Repite la que ahora decímelo tú, por favor. Uh, 12, 13, 13, 14, 14, uh, 15, 16, uh, 17. Very good, 18. very good, 18, very good. Okay, guys, so, clear with how to pronounce the numbers. Clara, con cómo podemos pronunciar los, los nombres. Los nombres, perdón, los números. 
Yes, teacher. No, teacher. Yes, teacher. Yes, yes teacher. teacher. Thank you. Okay, guys. So let's let's go right now with the examples. Ahorita les acabo de dar el speaking y les acabo de dar esto para que ahorita nos quedemos con puros ejemplos. ¿Y cómo vamos a hacer los ejemplos, chicos? Vamos a ver preguntas que nos pueden hacer para decir nuestra edad. ¿Y cuál es la pregunta que nos van a hacer cuando nos pregunten qué tan, vie qué tan viejos estamos? How old are you? ¿Qué edad tienes? I am tantos years old. Guys, repeat after me. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? I am. I am. I am. One year old. One year old. Ya quisiéramos ver volver a estar así de baby. Ya quisiera, ay no. Yo tengo 20 años, niños, pero yo siento que estoy más vieja que todos ustedes combinados, se lo juro. A mí hasta me truena la espalda cuando camino. Believe me. So, guys, ¿por qué decimos los years old? Porque es una regla en el inglés. Siempre que digamos nuestra edad, vamos a responder, I am tantos years old. Pero esos years old solo los vamos a usar con la edad. O sea, si yo les pregunto, ¿hace cuántos años estás aquí en la empresa? Ahí sí me van a responder solo con los números. Pero no me van a decir years old, ¿ok? Esto es únicamente, y se lo voy a poner acá. El years old es únicamente con la edad. So, let's work right now with this one. Josué, how old are you? I am 33 years old. 33 years old. Very good. Fatima, how old are you? I I am 47 seven years old. 47 years old. Pablo, how old are you? I am 14 years old. 14 or 40? Ah, es 20. Eh, eh, 24. 24, 24 years old. old. Jennifer, how old are you? I am 25 years old. 25 years old, very good. Chicos, ahora sí les pregunto, who's married? ¿Quién está casado? ¿O tiene novia, esposa o, o alguien ahí? Who said me? Pablo tiene novia o esposa. No. No, single. <laughs> single. Sin anillo. No hay anillo, no hay nada. Ok. Who's married, guys, or who's with someone? I am married. You are married. Okay, Jenny. How old is your husband? Um, he, no, he, he, or oh, my husband, my, my husband. Remember that I'm asking you with is. So, en lugar de decir is. I am, estamos hablando de él, how do we answer? My husband? Okay. My husband, 46 years old. You're missing something. Te está faltando algo. My husband, what? My, my husband Are. is... El verb to be? Is. Is, is. is 46 years old. Very good. Yes. Who has a sister or a brother? ¿Quién tiene una hermana o un hermano? Yo. Oh. All of us. Yeah. Natalie, how old you have a sister or a brother? Uh, my brother. How old is your brother? My brother is uh, 24. Creo que no me acuerdo. 24 years old, okay. 
Very good. Uh, who has a mom or a dad? ¿Quién tiene una mamá o papá? Yeah. Josué. All of them. Okay, espérame. Papá, dad. Josué, how old is your mom? My mom is 50, 50, no, 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 is 69 years old. Very good. Okay, chicos, claros con la pregunta de how old are you? Yes, clear. Very good, clear. Okay, so I'm going to have here the screenshot so you can take it out. Let me know when you're done. Yes? No. Wait, wait, yes. wait. Okay. Take a picture. Wait a minute. Okay, okay. Sorry, guys. Yo, miren, ya me la acabé. Esa es la receta más rica que van a probar en su vida. Miren la del pan pan. No la he probado. No. El pan pan es vida, niños. Bam, bam. El que me diga en un examen la bam, bam reprobado. Es el bam, bam. <risa> el bam, bam. <risa> okay, I'll... Done, guys? Es el ¿Listo? mejor pan dulce. Yes, yes. Fíjate, fíjate, Yanni, que yo no como pan yes, dulce yes. de eso. A mí, a mí la repostería oh. no me gusta. Um, oh. oh, my God, me estoy ahogando. Yo si voy a Santana, no puedo regresar sin pan dulce de Santana cuando voy en mi viaje de trabajo. O a Sonsonate. No regreso, no me dejan entrar si no vengo con pan de El Bambán. No de la el... Bambán. <laughs> un punto más yeah I like me gusta el pan los alpores de la tienda que te venden a dos por la cora o a tres por la cora sí, esos sí, son los que sí. a mí me gustan a mí no me gusta la repostería sí. con café so weird okay con very coffee. good so right now guys we are going to learn another question regarding your job ¿quién levántame la mano ¿quién trabaja? desde que está bichito me oh. okay so let me ask Josué huh? How many years of experience do you have? ¿Cuántos años um, de experiencia tienes? I I have a uh, I have experience um, nine years. I have nine years of experience. Of experience, I have. Repeat, nine. guys. How many years? How many, how, years? Many, how many years of experience of experience do you have do you have you have i have i have, I have nine years nine years of experience of experience very good esta pregunta la estamos por qué las estamos contestando con have porque la pregunta va con have, ¿ok? Si yo les estuviera preguntando con el verb to be, ustedes me la tienen que contestar con el verb to be. Pero aquí okay. sí la tenemos. Acá sí estamos diciendo de que la podemos contar, ¿ok? Entonces, por eso estamos contestando con have. So, let me hear, Fátima. How many years of experience do you have? Twenty... Five. Tell, tell me the whole answer. Dime toda la respuesta. I have 25 years of experience. 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 Very good. Okay. And if I ask Mauricio, how many years of experience do you have? And I, I have uh, two years of experience. Twelve or two? Twelve. Twelve. Yeah. Very good, guys. Okay, preguntas con eh, preguntas con esta pregunta, valga la redundancia. No. 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 Okay. If I want to know, guys, for example, another question regarding the ages. Uh, when is your birthday? Cuando cumplís años? My birthday is. ¿Por qué? Ya le voy a hacer por qué. How old, how many years will you have? Acá les estoy metiendo tiempo ya, así, ¿verdad? Pero es una reconversación. I will have... Uh, 
I will be da, da, da. Let me see. Yo sé que no hemos visto los, los mesas ni nada, chicos, pero es para que se familiaricen con la pregunta, ¿ok? Let me hear. Jennifer, when is your birthday? ¿Cuándo cumplís años? Septiembre. September what? El 20. Mm, where do you think? Come on. 12? 12. 12. 12. September 12. 12. Mm -hmm. And how many years will you have? ¿Cuántos años vas a cumplir? 26. Y ahí contestamos, I will be, voy a tener. I, be, I will be 26. 20? 6. 6. 26, what? Yes, Very good. Chicos, ¿por qué aquí estamos utilizando be, el verb to be? Porque estamos hablando de edad. Entonces, ¿cómo estamos hablando de edad? No de años de experiencia, utilizamos el verb to be y vamos a volver a contestar con years old, ¿verdad? Let me see. Natalie, when is your birthday? I cannot hear you. Perdón. <laughs> My birthday is September 21. September 21. Yeah. How oh, how many years will you have? I will I will be uh, 24. 24 years. Years old. Very good. And let's hear the last one. Blanquita. Blanquita, when is your birthday? My birthday is December 8th. December 8th. And how many years will you have? Will you be? Will you have? I will be um, 24 years old. Very good, guys. Hey, chicos, se lo hicieron super bien y me agarraron bien rápido el tema. Very mm -hmm. good. Ya le tomaron a screenshot a esta. Ahora tomemos la screenshot a estas preguntitas. Estas creo que no están en su plataforma, pero son preguntas que por lo general no sientan hacer con las edades. Teacher. Tell me. I will be significa yo tendré. Yo tendré. O sea que el, ver, el verbo be es tener. El verbo be es ser, estar o parecer. Ah, va. Que es el verb to be. Es el mismo. Lo que pasa es que be te lo estoy ya conjugando. Por eso le dije, es un tema avanzado. Porque acá te lo estoy metiendo. Te estoy metiendo futuro y te estoy metiendo el verb to be conjugado en futuro. Entonces por eso ves como que be, ¿verdad? Pero be, por eso se llama verb to be, el verbo ser, estar o parecer. Porque entonces, utilizamos... Sí, dime, dime. Entonces, este, la pregunta lleva have. ¿Se puede responder con be? Se tiene que responder con be. Ok. Yo creo que acá podemos contestarla también con be. La podemos preguntar con be. Pero no estoy segura, no los quiero confundir más. Por lo general, un gringo le va a decir how many years will you have? a pesar de que gramaticalmente tendríamos que usar el be. Entonces, yo los quiero preparar para que puedan defenderse con un gringo en una entrevista de trabajo. Cool. ¿Ok? Pero ustedes tienen que contestar siempre con el be, porque ustedes sí son personas que van a aplicar la gramática. ¿Ok? Ok. So, that's the reason okay. why. Uh, most of the times we can use have. Uh, y vamos a escuchar que nos dicen have a unos gringos. Aún los mismos gringos nos pueden decir have pero yo quiero que ustedes, o sea, me hablen súper bien la gramática, que no cometamos el error, ¿ok? Chicos, ¿ya le tomamos captura a esto? Yes, okay, yes. Okay, very good. So, yes. guys, any question regarding the topic for today? No. Clear? Sure? No. Okay, clarito, yeah. clarito, clarito. Yes. Yeah. Okay. Bien, yes. chicos, voy entonces a dejar de, de, de compartir la pantalla porque aún tenemos tres minutitos. Qué rápido pasó. Of course. With me, the classes are like this. Yes. Súper rápido. Ya me dio. Yeah, believe me, when I'm studying, cuando estoy dándole las clases, yo tengo otro grupo a las ocho. 
Por eso a veces ustedes me escriben a lo más salir de la clase y no sé si se dan cuenta que siempre les contesto hasta las pasadas, las nueve. Y es porque yo termino con ustedes y me voy literalmente corriendo con el otro grupo. Entonces por eso con ustedes a veces comienzo temprano, porque con el otro grupo siempre me, siempre me voy tarde. So that's Antes the reason de nosotros why. tiene otro grupo. No, solo ustedes. Ahorita solo tengo ustedes y el otro grupo. Después, no sé, cuando ya termine con ustedes y con el otro grupo, no sé si me vayan a dar otro grupo o no sé qué grupo, qué horario me vayan a dar si me dan. Y Blanquita, una tell pregunta. me. Tell me, tell me. Per permitime, Blanquita. Dime, dime, José. Este, es permitido que nosotros como grupo podríamos solicitar una hora más o media hora más si no tiene un grupo anterior. Fíjate que no estoy segura. Tendría que preguntar porque, eh, mira, se supone que yo únicamente les sirvo como apoyo porque ustedes, de hecho, trabajan con la plataforma. Por eso es que ven que los cursos dicen que son muchas más horas. Por ejemplo, con, conmigo ustedes hacen 16 horas a la, al mes, creo yo, eh, o a la quincena, no me acuerdo, son 16. Pero su curso aparece que son 40 porque las otras horas se les llama sincrónicas porque ustedes no tienen que estar conectados en vivo. Y el problema es que también yo sé que hay muchos que tal vez vienen corriendo del trabajo y que apenas logran llegar a las 7. O que tienen que seguir o que sacan breaks. Tengo un, de hecho una persona en el otro grupo que eh, ella se saca su hora de cena y se viene para la clase. Entonces no sé si se podrá. Pero si les interesa y la mayoría quiere, I mean, I can do it. It's fine. I could, I could have maybe once a week, I could have like 30 minutes more if you want on Thursdays. Porque los viernes no voy a la U, entonces lo podríamos tener. Chicos, antes de, eh, perdón, eh, Clara, la duda, Josué, voy a preguntar si querés. Acuérdame más noche, yes. yo te pregunto, lo voy a preguntar a mi jefa. Ok, ok. Franquita, tú tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, quería saber si sobre el examen, si estaría disponible el jueves, ¿lo haríamos o ya está en la plataforma el examen para que lo hagamos? Ya está, ustedes lo pueden hacer desde ya. Yo necesito que, bueno, así como les mandaron el comunicado ahora, el viernes ya lo tienen que tener, si no me equivoco. Porque ese examen yo no se lo voy a calificar, sino que lo califican la plataforma. Entonces, de verdad, uh, my advice for you guys, trabajen estos días. Yo lo llevo con la forma de la secuencia esta semana, pero creo que ya solo mañana me falta un tema y yo creo que ya termino con lo de la, la, la sección. Entonces creo que el jueves, se, si lo termino, voy a analizar a ver cómo está. Y no sé qué prefieren. Si mañana les doy clase pesada, pero el jueves se los dejo solo de review para el examen, de repaso, o quieren que les deje clase tranquila y clase tranquila. Como quieren. Para mí sería mejor reforzarnos para, para leer el examen. Ok. Yo, ok, so voy a tratarles de cambiar y ponerles más pesada la clase de mañana. Vénganse entonces comidos y con agüita. Y el jueves yo les hago un review para que hagan el examen, porque el examen igual no lo pueden hacer conmigo, ¿verdad? Yo no les puedo dar en el examen. ¿Ok? So, guys, please try to work sobre, on... Uh -huh. Sobre la conversación que habían solicitado, siempre se va a hacer de 9 a 10. Sí, el jueves. Sí. Yo lo que voy a hacer, chicos, porque algunos me escribieron aparte que tenían problemas para meterse al forms, entonces les voy a mandar hoy o mañana no sé, depende de cómo esté de tiempo, les voy a mandar un link para que se metan a un grupo de WhatsApp, los que quieran, y en ese grupo yo les voy a estar dando esas cosas, ¿ok? Y los vamos a tener la reunión. So, okay. so, les voy a mandar eso para que ustedes lo tengan okay. Excel. Chicos, preguntas extra, questions, things that you want to say, algo que me quieran decir, preguntar. ¿Algo, algo? Teacher, question. En, en, en la plataforma hay, hay unas como prácticas de, de, de discusión. O se me pregunta es esa parte de discusión, eh, porque tengo entendido que son públicas, debemos de hacerlas. Porque eh, vi como unos audios que hay que hacer desde la primera sección, mm -hmm. o solo son para el repaso. So, son unas conversaciones, ¿verdad? Que dicen, listen and practice with a partner. Sí, Esas creo que son, ¿verdad? Exacto. Fíjate que yo te voy a aconsejar que las oigas. I mean, si puedes encontrar a alguien que en tu tiempo libre las practique con vos, es lo mejor. O si tú te puedes poner en el plan de voy a practicar yo misma con el espejo, it's fine, you can do it. However, um, yo te aconsejaría que, o sea, sí lo repases todo. Porque esa conversación yo no se la doy, porque yo le doy creo que otro tipo de conversación, ¿verdad? Entonces, esas son para que ustedes las hagan en su tiempo libre, pueden practicar con el espejo, pueden practicar con lo que ustedes quieran. Pero sí, hay que hacerlas. 
Hay que hacerlas porque en el examen te van a salir esas cosas y te va a salir ese vocabulario. Okay. Mm -hmm. So you have to practice. Yeah. Guys, any question? Any other that has any question? No? Okay, no. chicos. Entonces, si ya no tenemos preguntas, esto ha sido todo por hoy. Eh, Josué, hazme el favor de acordarme de preguntar eso, de que ustedes quieren solicitar media hora, pero necesito saber quiénes quisieran la media hora una vez a la semana. O quiénes podrían, o quiénes serían interesados. No. Sería Josué, levántame la mano porque no, no sé. Ok, sí, todos relativamente. Ok, ok, perfecto, sí, uno. Sí, casi que todos. Ok, voy a tratar de hacer la solicitud y les aviso. Y si no, yo se la doy aparte de mi tiempo. Está bien, no se preocupen. Nos ponemos okay. de acuerdo en un día que ustedes puedan, ¿sí? Ok, guys, okay. so it has been a pleasure to be with you again. Very nice to see you. Estoy muy orgullosa de ustedes, chicos, porque ya hoy, hoy me agarraron el tema súper así. Estaban súper pendientes, así que los felicito. I'm so proud of you. Ayer les mandé el feedback a todos, a los que me escribieron. Si alguno necesita feedback que no me ha escrito, me escribe. Y los veo mañana, chicos. Voy a hacer el cambio de la clase para que hagamos un review el jueves, ¿sí? So, kisses and hugs to everyone and see you tomorrow, guys. Bye-bye. Good evening. Bye. Good evening.